连续剧《后宫甄嬛传》。这部电视剧以清朝雍正年间为背景，讲述了一位名叫甄嬛的女子入宫之后，与雍正皇帝之间的爱恨情仇。这部电视剧把清朝后宫描写成勾心斗角、尔虞我诈之地。而雍正皇帝则是一位薄情寡义、心狠手辣的君王，一时间在社会上引起了极大的反响。人们不禁要问：在真实的历史上，是否存在甄嬛这个人？雍正皇帝的后宫是怎样的？雍正又是一个怎样的人呢？坐落于河北省易县的清溪陵。是清朝三处皇家陵园之一，这里埋葬着清王朝四代帝王。第一位埋葬在这里的，就是满清十二帝中最难以描述的一位——雍正皇帝。长眠于此的雍正皇帝，恐怕没有想到，在他死后，骂名滚滚而来，民间盛传，雍正弑父逼母，杀兄屠弟，是一个残暴好色。寡恩刻薄之人，而他改诏篡位的说法也流传甚广。从雍正登基的那天开始，到现在整整二百九十年，雍正是合法继位还是非法篡位，在民间和史学界始终充满争议，一直是清初三大谜案之一。康熙晚年，他的九个儿子继与皇位，互相结党营私，明争暗斗，引发了史上最残酷惨烈的皇位争夺，被称为“九子夺嫡”。在长达十几年的皇位争夺中，其他皇子逐渐失势，唯有皇四子胤禛和皇十四子胤禛。不断受到康熙的重用。皇四子当时掌管户部，打击腐败，治河赈灾，取得了很大的成绩。而皇十四子驻兵西宁，平定西北，也立下了赫赫战功。他们俩成为了皇位最有力的竞争者。公元一七二二年，在位六十一年的康熙皇帝在北京畅春园去世，遗诏传位给皇四子胤禛及雍正皇帝。不久之后，关于雍正篡位的传说就流传了开来。在野史中，改诏篡位这一说法最为有名，流传的也最为广泛。这是一九九一年拍摄的电视剧《雍正皇帝》，雍正是如何继位的？里面就采用了改诏篡位的说法。传位于四阿哥胤禛，亲此。这你胡说！这是假的！这是假的！民间传说，康熙本来是把皇位传给十四子，可是雍正却暗地里勾结大臣隆科多，把诏书中的“十”字改成了“余”字，这样诏书就成了传位于四子。不过，这种说法又存在着哪些疑点呢？满语是清朝的国语，清朝很多重要诏书都是既有汉文又有满文。要改遗诏的话，不可能只改汉文而不改满文。那么，在满文里“四子”和“十四子”又该怎么写呢？中国第一历史档案馆的满文专家安双成为我们展示了满文的写法。那这里边呢，一个是专对起十、四、四、阿哥都一样，嗯，音字也是一样，嗯，真和正
啊，嗯，读音和写法都不一样啊，对。黄四子名叫胤禛，黄十四子名叫胤禛，禛和禛在汉文里字形相近，读音相似，而在满文里则区别非常明显。在格式规范的皇帝诏书里，要不留痕迹的删掉满文的十字，把禛改成禛，并不太可能。听到皇子必须是皇。按照清朝的规定，皇子在档案中必须写成黄某子，而不能写成某皇子。仅仅将十字改成余字，我们就会发现，传位黄十四子变成了传位黄余四子。措辞严谨的皇帝诏书。不可能出现这种错误。此外，清代人写“鱼字是用繁体的“鱼，而不是现在简体的“鱼。所以，将“传位十四字”改为“传位于四字”的说法，并不符合事实。根据《清圣祖实录》的记载。康熙在他病危当天的凌晨，紧急召见了七个儿子和大臣隆科多。这时候，康熙传下了遗言，里面就有“皇四子雍亲王，身孝正恭，必能克成大统”的话语，也就是让后来的雍正皇帝继承皇位。在八人同受面谕的时候，皇四子胤禛并不在康熙身边，而是在天坛代替康熙祭天。在祭天之后，他还三次面见了康熙，但是康熙都没有告诉他，已经立他为储君了。康熙去世三天之后的晚上，公布了这个满文的诏书。所以当时呢，就有御史提出抗议，说：“为什么只公布满文的这个遗诏，而不公布这个汉文的这个遗诏呢？”四阿哥他就开始说话了，说：“呃，汉文的意思和满文的是汉文的。”由此看来，遗诏是判断雍正继位是否合法的关键。现存的康熙皇帝遗诏。收藏在中国第一历史档案馆，里面就有“雍亲王皇四子胤禛，人品贵重，身孝正恭，必能克成大统，着继朕登基，即皇帝位”的字样。但是呢，问题呢，恰恰出在这个满文的部分。呃，在中国第一历史档案馆存的这一份满文部分，在重要的章节有破损。在整个遗诏的里边，没有一个字提到四阿哥，就是没有说到四阿哥要，呃，这个登基做皇帝位。现存遗诏的满文部分，没有提到皇四子，这并不符合满汉合璧的传统。而根据史料的记载，康熙临终时是口传遗嘱，因此给雍正继位留下了很大的疑点。一些学者据此猜测，皇四子胤禛在康熙驾崩之后，伪造了遗诏，自立为皇帝。不过，与这种观点针锋相对的是，更多的学者则认为，雍正是合法继位的。那么，他们又有哪些证据呢？皇帝的康熙皇帝的遗诏属于口授遗诏的形式。尽管他存有一些疑点，但这一派的学者认为，到现在为止，并没有发现确凿的证据，证明康熙皇帝遗诏是伪诏。它是清朝流传下来的原件，所以它的可信度还是很高的。那么，皇四子胤禛
，在康熙心目中的地位如何，他是否有资格继承皇位呢？在康熙传下遗嘱的时候，皇四子胤禛正在天坛祭天，国之大事在祀与荣。他的意思是，国家的大事重在祭祀和军事，祭天一般都是由皇帝亲自祭祀的。康熙当时已经病重，只派雍正代他祭天，说明康熙还是非常器重皇四子胤禛的。而根据《清圣祖实录》的记载，为四阿哥，镇亲抚育，至其能体镇义，爱镇之心，殷勤恳切，可为成效。康熙皇帝认为，皇四子胤禛对他是发自内心的孝顺，明白他的心思，真心关爱他。在康熙生前，皇四子胤禛曾经多次受到老皇帝的称赞。他的品德得到了康熙的赞许。在清东陵乾隆陵墓前，为乾隆皇帝所立的《御陵圣德神功碑》中有这么一句话：“于是卓然有太王遗孙之见，而宴议之至议定。”这句话。引用了周朝太王，因为看中他的孙子姬昌，就是后来的周文王，而立姬昌之父为王的故事。他的意思是说，康熙因为看中孙子弘历，而下定了传位给雍正的决心。雍正的儿子弘历，少年时深得祖父康熙的喜爱，并且带在身边亲自调教。我觉得这个。公元一七二二年十二月，这年的冬天特别的寒冷。六十九岁的康熙皇帝走到了他生命的尽头。在康熙皇帝驾崩之后，四十五岁的雍正皇帝接掌了大清。雍正的迅速登基，客观上维护了政局的稳定，他的治国才能。也得到了人们普遍的认可。然而，在雍正皇帝十三年的执政生涯中，他的生活和他的死亡，却都隐藏着巨大的谜团。